حول كل هذه المواضيع مع في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في اكوتي جروب رائد اهلا وسهلا صباح الخير اهلا وسهلا صباح النور خلينا نبدا من شهاده باول برايك ما الجديد الذي كان فيها؟ صراحه الثقه الثقه الايجابيه و يعني لاول شهاده لجيرم باول مع استمراريه نهج الفيدرالي الامريكي بتشديد السياسه النقديه بالعدد المتوقع يعني اجنورينج والتجاهل الحقيقي الذي تم لمستويات التضخم التي كانت قد شغلت المستثمرين خلال الفتره الماضيه او في تقريبا اخر شهرين كان هناك ضغط كبير على ان التضخم متراجع وان التضخم في الولايات المتحده الامريكيه دون مستهدفات وتسارع الفيدرال الامريكي الى تجديد السياسه النقدية ممكن يضر بمستويات التضخم الآن تغير هذا الحديث بحديث جيروم باول يوم أمس والثقة أعتقد هذه الثقة مبالغ فيها بعض الشيء كانت يوم أمس من ناحية أن مستويات التضخم يعني العوامل هي مؤقتة حقيقة العوامل ليست مؤقتة وهناك ضغط كبير سيكون على الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة مع وجود هذا العجز الكبير في الميزانية ووجود التخفيضات الضريبية ووجود خطة انفاق كبيرة جدا وارتفاع عوائد السندات الى مستويات عالية جدا يعني تظهر ان هناك نوع من تخوف لدى المستثمرين ولدى المقرضين من التوجه نحو السندات الامريكية في الفترة القادمة. ما رأيك ب يعني عاد عدة مرات in my view in my view وهو اوبتيمستيك هو متفائل وهو بيأثر نوعا ما رأيه على اعضاء لجنة السياسة النقدية الاخرين بالوقت السابق اللي كنا دائما نشوف انه شهادات الرؤساء الفيدرالي تعكس وجهه نظر الاف ام سي مجمع فما رايك بذلك هل سيؤثر عليهم برايك وبالتالي هذا ما ادى الى السيل اوف على الاكوتيز يوم امس وارتفاع الدولار بهذا الشكل بصراحة يعني غير معتادين على موضوع انه الرأي الشخصي داخل الفيدرال الامريكي نظر عن مين الرئيس اللي عم بيكون عم نلاحظ انه برنانكي ترك لي جانت واستمرت بنفس النهج وغيرت بعض الشيء بعد فترة اعتقد باول نفس الموضوع هو ملتزم بنفس النهج السابق للفيدرال الامريكي ولكن هذه النظرة الايجابية في الفترة الحالية اعتقد لا يوجد المقومات الكافية لها من قبل المستثمرين على رغم أن هناك تعافي بالاقتصاد الأمريكي لكن كسياسة نقدية هناك تسارع برفع أسعار الفائدة بشكل نوعا ما مبالغ فيه في الفترة الحالية رائد خلينا نترجم ذلك بتأثيره على الأسواق وعلى سعر الدولار هل برأيك شفنا أنه دعم الدولار يوم أمس بدأت التوقعات بالسوق أنه رفع للفائدة أربع مرات وليس ثلاث مرات هذا العام ماذا يعني ذلك للدولار الأمريكي مقابل الكروسات الرئيسية يعني؟ حقيقة الدولار الأمريكي الذي كان تحت الضغط بالشهر الأول من العام واللي تراجع خلال الشهر الأول من العام تقريبا بما يقارب أو أكثر كل تراجعه في عام الماضي 2017 تراجعوا بشهر يناير عاد مجددا للضغط بالاتجاه الصاعد عاد مجددا للاقتراب فوق مستويات التسعين وكمؤشر للدولار الأمريكي لكن النقطة الأهم أنه نحن ما هي الاستمرارية أو الاستدامة لهذا الموضوع الأسواق فعلا على هذه الصياغة وعلى هذه النهج الذي يذكره الفيدرال الامريكي ورئيسه تتوقع امكانيه رفع اكثر من ثلاث مرات التي كان قد تبناها الفيدرالي الامريكي وامكانيه اربع مرات، لكن مع ذلك ممكن نشهد قوه مؤقته الذي نشهدها للدولار الامريكي حاليا وقد نشهد عوده للتراجع والضغط مع اي تخوفات فيما يتعلق ببيانات التضخم تحديدا. ما بعرف اذا انتهى وقتنا ولا بعد في وقت فينا بعد وقت لسؤال آه عندنا اليوم ارقام التضخم من منطقه اليوروزون متوقع تراجع الى 1.2% بفبراير من 1.3% وعندنا ارقام الانبلومنت بالمانيا توقعات باستمرار عند 5.4% برايك ارقام التضخم هل تغير باي شيء بالنسبه لمسار الاي سي بي حقيقة حقق انجاز كبير الاي سي بي بالفترة الاخيرة وارتفاع مستويات التضخم الى مستويات 1.3% كان بحد ذاته يعني تحقيق ايجابي بالفضل للبرنامج التيسير والفضل لارتفاعات اسعار النفط والكرود اويل اجمالا التي دعمت اسعار المستهلكين اجمالا في المنطقة الاوروبية حاليا يعني مضبوط عندنا توقعات انه بالتراجع بعض الشيء ولكن دراجي كان قد تحدث منذ يومين تقريبا وكان قد اشار الى ايجابية الوضع 
داخل المنطقة الأوروبية وممكن أنه يتحسن بشكل أكبر فلا أعتقد أن يكون هناك سلبية مفرطة في قرار أو في بيانات التضخم التي راح تصدر اليوم بلا شك قراءة دون المتوقع ممكن تضغط أكثر على تعاملات اليورو اللي أساسا كانت راجع بشكل واضح خلال تعاملات يوم أمس ولا يزال يتراجع اليوم شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب أهلا وسهلا بك